道家顶级小周天功法到底有多神？仅凭一张内经图便揭秘了一套完整的修仙秘籍，堪称泄露天机。其中不少方法还被中医吸收。那么内经图到底讲了什么？其主旨“性命双修”指的又是什么？什么样的人才有资格修炼？新来的朋友们，点个关注。本期带您解读道家经典《内经图》。内经图作为一套修习功法，最早出自全真道教之中，但教徒们也是只闻其名不见其物。原因很简单，这套修习功法压根儿就不是给普通子弟修习用的，而是给已经达到一定境界的高手修习的。因此，在全真道教中，内经图又有个别称“小周天功法”。众所周知的是，道家喜欢将人的身体内部看作一个完整的系统，这一系统的名字就叫做“小周天”，而身体之外的世界则被称为“大周天”。那么，不难看出。这幅内经图其实就是在教人如何修炼身体。从内经图的整体来看，这套功法基本是按照精神两种物质在经络中的流经顺序绘制而成的。当精神流经到不同的器官之时，内经图就会相应的描绘出这一器官的状态和变化，从而达到揭开器官奥秘的功效。乍一看，这内经图就很像当代医书常用的图解，可实际上其中的奥秘远远不止于此。首先，在整个内经图中，四处可见的流水要素可不是画家。闲来无事的画笔，而是代表了经的运输渠道。在这一运输渠道上，又有城门、桥梁、钟楼这些建筑物所代表的关窍。这种巧思的来源，正是号称儒释道三家的上乘文史真人尹喜所创的《性命规旨》。在契丹学中，性命规旨就是学徒们遥不可及的存在。性命规旨尤其强调一个性命双修的观念。在这里，性是精神意识之类虚空的存在，命则是指人们的形态，比如说五脏六腑这类实际存在的。物质也正是因为性命规旨顾及了人的内体和精神这双重的领域，人们才觉得它属于上法。不过，从性命规旨的渊源来看，它的确也是上等的存在。性命规旨的基本思想来源于《黄帝内经》，而《黄帝内经》本身又是依据最为古老的《易经》衍生出来的。换言之，《内经图》所展现的思想其实就是《易经》的传承，只不过它以更为直观的方式给表现出来了。那么，人们根据《内经图》究竟能达到什么样的本领呢？道家秘。及内经图揭秘古人修仙真相，关键在于打通三观，被视为全真道教的至上心法。普通人练成能脱胎换骨，途中揭秘具体修炼方法，真有这么神奇吗？内经图的功法其实分成好几个阶段。首先，刚入门的功法可以称为进攻。通俗点来说，进攻就是凝神静气，脑袋里什么都不要想。当修习之人感受到一股真气凝聚在丹田这个位置的时候，那么恭喜，这进攻就成功了。走过进攻的。阶段，人们所要做的事情就是感受这股真气，它往哪里游走，你的心也就跟着往哪里去感受。一般来说，真气有其自己运行的渠道，这股真气会先沿着督脉运行，从尾椎骨开始不断的上升，先来到命门这个地方，短暂的停留之后，再来到脊椎，最后越过整个脑袋，越过脑袋之后呢，这股真气就完成了在督脉运行的工作，随即来到了人脉。与督脉相比，人脉主要是从上往下开始运行，于是这股真气。就会从面部，也就是印堂的位置开始，一路下行到中丹田，最后抵达下丹田。至此，真气才算完成它的一个小周天的运转过程。而在这一过程之中，有这么三关：尾闾关、加脊关、预诊关，是需要格外注意的。尾闾关在脊背的尽头之处，上下连接的是隧道。在内经图中，隧道过去就是河车，河车直通的是泥丸。纯阳之气走这条道路修习，方能大胜。但这还只是第一关，第二关也就是加脊关。更为难熬，在这一关中，真气极有可能无法继续前行而被迫滞留，那么人们就能感受到严重的堵塞感。为了疏通这种感觉，有些人会选择强行用意念来驱动，但内经图却明确的告诉大家，这种方法是切不可行的。原因很简单，强行闯关的话就会扰乱人的心神，那么前面所做的进攻的努力也就白费了。唯一的解决办法就是保持静的状态，安心的等待时机的到来。内经图认为，此时的真气凝聚在。此关就像是嗷嗷待哺的婴儿，需要人们用心去呵护。只有等这股真气茁壮成长之后，它才能顺其自然的闯关成功。过了甲己关之后，真气就来到了预诊关。内经图提到，当真气走到这里的时候，就说明一个人的功法已经修行到位了，基本是行云流水的状态了。与此同时，你的整个脊髓也已经被真气所重新塑造了一番，达到了脱胎换骨的境界。但是这还不是最终的目的地，真气完成对骨髓的重塑。
之后，他就来到了泥丸这个地方。泥丸在道家看来，可是整个金丹修炼的根本，因为每个人的灵魂就藏匿在此处。也正是从这里开始，整个修炼的过程就要开始自上而下的路途。在内经途中，它被称为金叶环丹。由于途中真气得经过三个丹田，因而又被称为天地人的三重修炼。只是道家顶级小周天功法《内经图》被称作全真教的绝密修仙法，但奇怪的是，这里面对于天地人三重境界的排列顺序，却颠覆了人们的认知。这是怎么回事呢？根据《内经图》的描述，真气需要先后经过天地人这三个境界，才能完成与大周天的共鸣。一般来说，人们普遍认为天应该是三个境界之中的至高存在，可在《内经图》中，天却是真气的出发点，而人才是它的目的地。那么，人们。又如何判断自己进入了天这一境界呢？据《内经图》说明，当一个人感受到了自己的眼前出现了耀眼的光源，那么他就是达成了这一境界。达成这一境界之后，那么人们就能感到他的口中满是甘甜的汁液。将这些汁液吞下之后，胃里就会涌起一股暖意，那种暖意妙不可言，就好像是世间万物都在温柔的朝你招手一般。紧接着，这股真气继续向下延展，来到了中丹田这个地方。在《内经图》中，中丹田。被认作是地的象征，意味着人们心识的所在。真气与心识相遇，在道家中意味着阴阳的交汇。因此，《内经图》将此状况就呈现为牛郎与织女的相遇，二者相遇之后，一同来到下丹田，这就是第三境界。人想要悟出人这一境界，需要用意念去感受。必须注意的是，这一意念不能太重，只需要轻微的意念。《内经图》形象的将这一状况描述为一头被牵着牛在田里耕种的画面。换言之，这里的细微意念能用。于在此处耕种，但又不至于逃出下丹田的范围。当人们耕田完成之后，那么丹其实也就炼成了。在这幅耕地图的旁边，就是四个丹炉，在那汇聚着丹药，在其中呼之欲出。那么，当一个修习者如果达成了这一境界，他的身体会有什么变化呢？《内经图》画出的两小桶运水，其实就点明了这一变化。这水车代表的是人的两个肾，而其中的水呢，就是丹药。当水被两名童子倒入水车之中，也就意味。意味着丹药在人体内部发生了作用，使得整个人的身体都变得温暖充盈了起来。如此一来，修习者也就完成了对身体内部器官的净化任务，成为了与宇宙贯通的存在。那么，这又意味着什么呢？《内经图》认为，如果一个人完全实现了身体内部与外部世界的沟通，那么二者之间就不再有隔阂。换言之，外部世界其实就是身体内部的延展，人活在世上就会变得自由洒脱。这不正是修道者所追求的成？成仙状态吗？当然，《内经图》所描述的画面看似简单，可每一步真实践起来还没有那么容易。最后需要强调的是，在以科学为主题的二十一世纪，成仙这样的说法似乎太过于玄学，甚至有些滑稽。但实际上，那只是局限于时代的表述。古代修行者追求的更多是一种天人合一的状态。《内经图》中很多表述都被现代中医吸收，这是不是因为其中真的有长生修仙术，而是因为这是古人千百年来留下？下的养生秘籍，海德格尔说，人的出生只有一个使命，接受死亡。但在这个过程中，相信大多数人还是更愿意健康的、高质量的活着，辩证的看待古人的智慧结晶，我们才能站在巨人的肩膀上，拥有更精彩的人生。看到这里，您有什么想说的呢？欢迎在评论区留言分享。